அப்பா அம்மா இட்ஸ் மை டர்ன் டு கிவ் யூ பேக் அனன்யாஸ் நானா நானி ஹோம்ஸ் எ பாரடைஸ் ஃபார் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் இன் கோயம்புத்தூர் 2024 ரிட்டையர் ஆறாரு அப்படின்ற மாதிரியான டாக்ஸ்லாம் வாங்கி அது அவட்ட இது சொல்ல முடியல ஆப்வியஸ்லி டோனி ஆர் விராட் கோலி பெஸ்ட் கேப்டன் என்ன கேட்ட ஒண்ணு எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் முடிஞ்சது தான்டா ஏஞ்சி போறா இப்படி எடிட்டிங் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 தெரிஞ்ச விஷயம் பண்ணால் நல்லது தெரியாத விஷயம் பண்ணத்து பண்ண வேணாம் ஸோ அதனால் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் நடந்துட்டுருக்கேன் ஃபிட்னஸ்லேயும் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியுது நானும் வந்ததுலேருந்தும் கவனிக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி இன்டர்வியூலையும் பார்த்தேன் இவங்க எல்லாருமே பாய் பாயின்றாங்க எதனால் தான் பெரிய ஜெயப்பூர்ல <laughs> 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 பெங்காலோட ஒரு மேட்ச் ஆடணும் ஸோ அங்கே அந்த ஜெய்பூரியா கிரவுண்டில் ஆடணும் ஸோ அந்த நல்லா இருக்கு ஃபைனல்ஸ் வேற போனோம் அந்த வருஷம் டி டுவெண்ட்டி ஃபைனல்ஸ் போனோம் ஒன் டேயும் ஃபைனல்ஸ் போனோம் ஸோ ஆமாம் ஸோ அது ரொம்ப மெமரபிள் சீசன் நம்மளுக்கு ஓகே சூப்பர் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ புது டீமில் நீங்கள் என்ட்ரி ஆக போகிறீங்க ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட ஆல்ரெடி டிஎன்பியில் ஆடக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட ஆல்ரெடி அதில் இருக்காங்க நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எக்ஸைட்டடாக இருக்கீங்க ஒரு புது டீம் வேணா ரெண்டு வருஷமாக அந்த டீம் ஃபைனல்ஸ் போயிருக்கு அண்ட் இருந்த ரெண்டு வருஷம் ஐபிஎல் ரெண்டு வருஷமாக ஃபைனல்ஸ் போயிருக்கு குஜராத் டைட்டன் ஸோ ரொம்ப நல்ல விஷயம் அந்த மாதிரி ஒரு டீம் காட்டுதுன்னா சீசன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கு தான் ஆடுவாங்க அண்ட் ப்ளே ஆஃப்ஸில் எப்படி ஆடணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க டீம் ஸோ ப்ரிப்ரேஷனே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இந்த டீம் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் அங்கே இருக்காங்க நாலு பேர் தமிழ்நாட்டிலேருந்து இருக்கும் அது அதை தவிர்த்து வீடியோ அனலிஸ்ட் ஒருத்தர் சென்னையிலேருந்து ஆஷிஷ் கபூர் இருக்கார் சென்னையால் ஒரு ஸோ ஒரு மினி தமிழ்நாடு செட்டப் மாதிரி இருக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து குஜராத்தோட பேட்டிங் லைன் அப்ல வந்து ஹர்திக் பாண்டியா அவரோட கொஷன் எல்லாம் நீங்க ஆட போறீங்க அப்படின்ற மாதிரியான டாக்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமா பேசிட்டு இருக்காங்க அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க இது வரைக்கும் என்கிட்ட எதுவும் கம்யூனிகேஷன் யாருமே சொல்லல அவங்களா பேசிட்டாமா அவங்களா பேசிட்டு இருக்காங்க பட் அந்த ஹோல் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு மாசம் இருக்கு ஐபிஎலுக்கு நிறைய நிறைய விஷயம் நடக்கும் அந்த ஒன் மந்த்ல ரோல் கிளாரிட்டி கிடைச்சிரும் இன்னும் ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸில் தெரிஞ்சிடும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு டீம் சைட்லேருந்து பர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து ஸோ ரெடியாக இருக்கேன் ஹர்திக் பாண்டியா ரோல் ஆனாலும் சரி இல்லை ஃபினிஷர் ரோல் ஆனாலும் சரி ஒரு கம்ப்ளீட் பேட்ஸ்மேனாக ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு இருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த கணக்கு வாத்தியார் அப்படின்ற ஒரு பேர் வந்து சம்மா வைரலாக போயிட்டுருக்கு ஸோ அந்த பேரை வந்து நீங்கள் சின்ன வயசுலேயே வச்ச பேர் அது தோனிக்கா ஆமாம் ஆமாம் ஏன்னா நானும் என் ஃப்ரெண்டும் நிறைய ஐபிஎல் பார்ப்போம் சிஎஸ்கே மேட்ச்னால எல்லாம் ஒரு ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்துடும் வீட்டில் பார்க்க ஸோ அதுலேருந்தே நாங்கள் தோனிக்கு அந்த மாதிரி பேர் வச்சுது அண்ட் அவரோட போய் பேசும்போது அண்ட் அவர்கிட்ட இது சொல்ல முடியல ஆப்வியஸ்லி கணக்கு வார்த்தையாக இருந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஸ்டோரிலாம் சொல்ல முடியல ஸோ பட் அந்த ஹோல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு நல்ல டைம் அது அந்த கணக்கு வார்த்தையார் நிறைய பேர் பார்த்துருக்காங்க போல அந்த யூடியூப் இன்டர்வியூஸ் வந்துட்டுருக்கேன் எது வந்து நீங்கள் கூட நடுவில் அவர் கூட பேசிகிட்டு இருக்கிற மாதிரியான ஃபோட்டோஸ்லாம் பயங்கரமாக இன்ஸ்டா யூடியூப் அது எல்லாம் வைரலாக போயிட்டு இருந்துச்சு என்ன பேசினீங்க அங்கே அதை வெளியே சொல்ல முடியாது அவர் வெளியில் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு பேசிக்கலாம் அவர் சொன்ன விஷயம் இல்லை பட் அந்த ஹோல் பார்த்தீங்கன்னா நட்டும் இப்போ இன்டர்வியூவில் சொன்னால் ரொம்ப சிம்பிளாக வச்சுப்பார் அவர் எல்லா விஷயமும் இந்த சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணும் அதை தவிர்த்து ஒன்றும் பண்ண வேணாம் ஒன்று தெரிஞ்சது பண்ணுன்னு அவர் தான் கிட்ட சொன்னார் இந்த விஷயம் தெரியாத விஷயம் பண்ணாத ஏன்னா உனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் மைண்டில் என்ன ஓடணும் உள்ள பேட்டிங் ஆடும்போதோ போலிங் போடும்போதோ ஸோ யூ ஆர் த பெஸ்ட் ஜட்ஜ் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் ஸோ ஆனஸ்ட்டாக இரு அண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு 
இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் டே பை டே டே பை டே மேட்ச் ஆட ஆட தான் கற்றுப்போம் நெட்ஸில் யாரும் கற்றுக்க போகிறதில்ல நெட்ஸில் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் பட் லேர்னிங் என்னென்னா மேட்ச் தான் வரும் ஸோ அந்த ஒரு சக்ஸஸ் ஃபெயிலியர் அதெல்லாம் ஒரு ஒரு பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் கிரிக்கெட் ரொம்ப கிளீஷே லைன் அது சொல்கிறது எல்லோரும் பட் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா தோனியோட பேசுனதும் சரி அந்த ஒரு அவர் விக்கெட் கீப்பிங் பண்ணியிருந்தார் நான் பேட்டிங் ஆடியிருந்தேன் கான்ஃபிடென்ஸ் பார்த்து பார்த்தே கான்ஃபிடென்ஸ் வருது சார் பேட்டிங் ஆட இன்னும் ஈஸி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ ரெண்டு பேருக்கும் காமனான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நான் டக்கு டக்குன்னு கொஸ்டின் கேட்குறேன் நீங்கள் அதுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொஞ்சம் கொடுத்துருங்க ஐபிஎல் ஆர் டிஎன்பிஎல் நீங்க <laughs> 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 ஏங்க அவரை பார்த்து தான் இன்ஸ்பிரேஷனே இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம் ஸோ அவரோட கேப்டன் சில்லானு தான் எல்லோரும் காசு சார் ஸோ அதனால் எனக்கு அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ளஸ் ஒரு நல்ல மனிதர் நல்ல மனிதர் நல்ல மனிதருங்கிற போல அவரோட அவரை பார்த்தாவே கொஞ்சம் நல்லா எனர்ஜி வந்துடும் ஸோ அதனால் தோனி நீங்கள் சொல்லுங்கள் எல்லோரும் சென்னையில் இருக்கவங்க எல்லோரும் சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன குஜராத் ஆனாலும் சரி என்ன பஞ்சாப் ஆனாலும் சரி பட் சென்னையில் தான் பிறந்தோம் ஃபஸ்ட் ஐபிஎல் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது எல்லோரும் சென்னையை தான் சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதுலேருந்தே தோனியை பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ ஆப்வியஸ்லி தோனி தான் அதாவது அவர் வந்து இப்போது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ரிட்டையர் ஆகிறாரு அப்படின்ற மாதிரியான டாக்ஸ்லாம் அது அவர் என்ன பண்ணுவோன்னு யாருக்கும் தெரியாதுங்க நம்ம ஐடியாவே இல்லை ஐடியாவே இல்லை வந்து சம்மந்தமே இல்லை எங்கள் கிட்ட போய் கேட்குறீங்க சம்மந்தமே இல்லாமல் இல்லை பேசியிருந்தீங்களே ஏதாச்சும் இதை பற்றி இல்லை பேசியிருப்பாரா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தேன் சரி ஓகே பெஸ்ட்டு கேப்டன் அப்படின்னு சொன்னால் யாரும் சொல்லுவேன் என்ன கட்ட விடுவாங்களே எனக்கு இம்ரான் கான் ரொம்ப பிடிக்கும் பாகிஸ்தான் அவரு கேப்டன் பண்ணும்போது ஏன்னா இம்ரான் கான் இல்லைன்னா இன்சமம் வந்திருக்க மாட்டார் வசீம் அக்ரம் வந்திருக்க மாட்டார் நிறைய பிளேஸ் அவர் கொண்டு வந்தார் டீமுக்குள்ளே ஸோ அந்த ஒரு கரிஸ்மா அண்ட் ஆரா வந்து அவர் ஆரம்பித்தது அது இன்னும் இருக்கு அவரை பார்க்கும்போதெல்லாம் அந்த ஒரு இது இருக்கும் பெஸ்ட் என்டர்டைனர் அப்படின்னு சொன்னால் யாரும் சொல்லுவீங்க நான் சித்தார்த் சொல்லுவேன் சித்தார்த் தான் எங்கள் டீமில் வந்து ஒருத்தர் இருந்தான் கே விக்னேஷ் தமிழ்நாடு டீமில் கேவி ஸோ அவங்க கூட நல்ல டைம் பாஸ் ஆகும் என்டர்டைன்மெண்ட்னா என்டர்டைன்மெண்ட் ஆகும் நிறையா ஃபன் நிறைய பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஜாலியாக இருக்கும் அவங்க கூட என்ன டைம் போகிறது தெரியாது பிளஸ் சித்தார்த் தான் அந்த மாதிரி தான் எக்ஸப்ட் கிரிக்கெட் வேறு எந்த ஸ்போர்ட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிக்கும் எனக்கு கிரிக்கெட் தவிர வேறு எதுவும் தெரியாது ஓகே கிரிக்கெட் தவிர எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்ற மாதிரி ஏதாச்சும் விளாடணும்னா ஆசை அப்படின்னு ஏதாச்சும் இருக்கா ஆசை இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி எதுவும் வந்ததில்லை வந்ததில்லை வேறு வரவும் வாய்ப்பு வரவும் வாய்ப்பு இல்லை ஓகே நீங்கள் நான் நிறைய பாஸ்கெட் பால் அண்ட் மோட்டோ ஜிபி பார்ப்பேன் ஸோ பார்ப்பீங்களா பார்ப்பேன் அண்ட் விளாடுறதும் பாஸ்கெட் பால் நிறையா ஆடுவேன் ஸோ ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த ஸ்போர்ட் எனக்கு இந்த ரெண்டு ஸ்போர்ட் காமனான கொஸ்டின் நீங்கள் ஒரு பத்து வருஷம் இன்டர்வியூ எல்லாமே கிரிக்கெட் பேச எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்டிருப்பாங்க கிரிக்கெட்டராக ஆகலைன்னா வேறு என்னவா ஆகியிருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கான பதில் என்னது நானா ரெண்டு பேரும் தான் நீங்களும் சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக ஒரு கூலி வேலை சும்மா எனக்கு படிப்பு அறிவு சுத்தமாக இல்லை நமக்கு அதுக்கு சுத்தமாகவே இல்லை இங்கே ஒரு வேலை தான் சாதாரண நார்மல் கூலி வேலைக்கு தான் போயிருப்பேன் அப்படி தான் போயிருப்பீங்க எனக்குங்களா பட் என்ன வேணால் ஆகியிருக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள் தெரில ப்ராப்ளம் எனக்கு ரேஸிங் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது எனக்கு ஸ்பீடில் ஸோ ப்ராப்ளி அது ரேஸிங் ஒரு வேலை ரேஸராக இருக்கலாம் அப்படின்ற கண்டிப்பாக போயிருப்பேன் கண்டிப்பாக போயிருப்பீங்க கிரிக்கெட் எல்லாம் ரேஸராக போயிருப்பீங்க இப்போ நீங்கள் ஐபிஎல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஐபிஎல்லில் வந்து நீங்கள் ஒரு பத்து விக்கெட் எடுத்துட்டீங்க சரியா பத்து விக்கெட் எடுத்துட்டீங்க ஒரே மேட்ச்சில் இப்போ வந்து ஒரு ஆடியன்ஸாக வெளியில் வந்து நீங்கள் ஆனதை பற்றி நீங்களே ஒரு ரிவ்யூ சொல்லணும்னா என்ன சொல்லுவீங்க எனக்கு <laughs> 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 டிஃப்ரெண்ட்டாக எதுவும் பண்ண போகிறது இல்லை பாய்ஸ் இந்த மாதிரி கிரிக்கெட்டில் வந்து இப்போ ஒரு பெரிய டோர்னமெண்ட் ஆட போகிறோம் எச் டோர்னமெண்ட்டை பெருசு சின்னதில்லை எந்த ஒரு டோர்னமெண்ட் புதுசாக போனாலும் தெரிஞ்சது தான் பண்ண முடியும் 
அதில் தான் அவன் நிறைய நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்போம் அதில் தான் நாங்கள் இன்னும் டெவலப் பண்ண பார்ப்போம் புதுசாக கற்றுக்கிறதுன்னா ஆஃப் சீசன் முன்னாடி ஏதாவது ட்ரை பண்ணுறது அந்த மாதிரி தான் பண்ண முடியும் ஒரு சீசனுக்கு போகிறப்ப தெரிஞ்சது தான் நிறையா எக்ஸிக்யூட் பண்ண பார்ப்போம் அது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோமோ எரர் இல்லாமல் அதுக்கான சக்ஸஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஆட்டோமேட்டிக் கிடச்சிடும் ஸோ அந்த எரர் இல்லாமல் எப்படி பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் கேம்ப்பு எல்லா லூட்டு எல்லாம் பண்ணுறது எல்லாம் ஸோ தெரிஞ்சது தான் மோஸ்ட் எல்லோரும் அதான் பண்ணுவாங்க தொடர்ந்து ஒரு மூணு மேட்ச்சு தோற்றுட்டீங்க டீமாக தோற்றுட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்கள் மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும் எப்படி ஓவர் கம் பண்ண என்னென்னலாம் பண்ணுவீங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து மூணு நாலு மேட்ச் தோற்றுடும் சரிங்களா இப்போ இங்கே இங்கே ஐபிஎல் இந்த மும்பையில் கூட மூணு வின்யூவில் நடந்தது தெரியுங்களா தொடர்ந்து தோற்றுடும் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து ஆறு மேட்ச் வின் பண்ணணும் ஸோ அது எப்படின்னா மைண்ட் செட் மைண்ட் செட் என்னென்னா எல்லாேருக்கும் அந்த பாசிட்டிவ் இன்டென்ட் வந்து எப்படின்னா அந்த அட்மாஸ்பியர் எப்படி நம்ம பார்த்துக்கிறோம் அந்த பிளேயர்ஸ் எப்படி வச்சுக்கிறாங்க இப்போ மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து எப்படி பா அந்த இது கோச்சஸ் எப்படிலாம் அந்த பண்ணுறாரு அந்த ஒரு விஷயம்லாம் இருக்குது ஒவ்வொரு தூ இப்போ எல்லாரும் வந்து வேறு வேறு டிஃப்ரெண்ட்டாக கோச் பண்ணுவான் ஸோ மோடி வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுவார் ஸோ எல்லோரும் ஆல்மோஸ்ட் பண்ணுற விஷயம் என்னென்னா அவங்க அதிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வரணும் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணுறது அதை மறக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஸோ அது மாதிரி ப்ராக்டிஸில் நிறையா பாசிட்டிவாக பேசுகிறேன் ஒரு மாதிரி இன்னும் எந்த தப்பு பண்ணதை அதை நிறைய திருத்திக்க பார்ப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்குன்னு ரொம்ப டவுன்லெலாம் ஆகவே முடியாது ஏன்னா அடுத்த கேம் நல்லா பண்ணும் அப்படிங்கிற எல்லா தாட் இருக்கும் எல்லாேருக்கும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் டீமுக்காக நல்லா பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் ஓடும் ஸோ அதனால் இதோடு இன்னும் பத்து மடங்கு எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போடணும் அப்படின்ற ஒரு தாட்டு ஒரு வெறியோடு தான் அடுத்த மேட்ச் வின் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டோடு தான் போவோமே ஸோ அதனால் அந்த தோற்றப்போ அந்த ஃபீல் அட்மாஸ்பியர் கொஞ்சம் இது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி அதிலேருந்து வெளியே வந்து நெக்ஸ்ட் கேமுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் எந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணுவோம் ஓகே அந்த மாதிரி இருக்கும்ன்றீங்க நீங்கள் ப்ரோ கண்டிப்பாக அதே தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் டிஎன்பிஎல் இருக்கு வர ஐபிஎல்லில் மூணு மேட்ச் தொடர்ந்து தோக்கலை டிஎன்பிஎல்லில் நாங்கள் ரெண்டு மேட்ச் தொடர்ந்து தோற்றுட்டோம் ரெண்டு மூணு மேட்ச்சு மூணு மேட்ச் ஆகிருக்கும் அது தேர்ட் மேட்ச்சும் ஒரு வரும் வின் பண்ணிட்டோம் அண்ட் அப்புறம் ஃபைனல்ஸே வின் பண்ணிட்டோம் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த அட்மாஸ்ஃபியரை எப்படி ஜெயித்தாலும் சரி தோற்றாலும் சரி ஒரே வேவ் லென்த்தில் லைக் பாசிட்டிவிட்டி வச்சுக்க தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் அந்த சக்ஸஸ் கொடுக்கும் ஒரு ஒரு டீமுக்கு ஓகே அந்த மாதிரி சொல்கிறீங்க சூப்பர் நெக்ஸ்ட் ஈவன் அந்த கேப்டனுக்கும் அந்த பொறுப்பு இருக்கும் கேப்டனுக்கும் அந்த பொறுப்பு நான் கரெக்டாக சொல்கிறேன் சூப்பர் நெக்ஸ்ட்டு தோற்றுட்டா ஓகே தொடர்ந்து ஒரு அஞ்சு மேட்ச் ஜெயிச்சிட்டோம் அந்த மபதிலே இருக்க முடியாதுங்க அப்போ இன்னும் ப்ரெஷர் அதிகம் அப்போ இன்னும் ஏன்னா அடுத்த மேட்ச் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கணும் அப்படின்ற தோத்தா அந்த ஒரு அஞ்சு மேட்ச் விளாண்டு வின் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து என்னனாலும் நடக்கலாம் கிரிக்கெட்டில் லைஃப் அதாவது கிரிக்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் அப் அண்ட் டவுன் என்னென்னா அன்னைக்கிட்டே யாருக்கும் அவங்க தான் பெட்ரு இதை நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணவே முடியாது சப்போஸ் தோற்றுட்டா என்ன அடுத்த மேட்ச் வின் பண்ணுறதுக்கு என்ன ப்ராசஸ் இப்போ அஞ்சு மேட்ச் என்ன பண்ணோம் இப்போ இந்த மேட்ச் என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அந்த அந்த வீடியோ அனலிஸ்ட்லேருந்து கோச்சஸ்லேருந்து எல்லாம் பேசுவோம் நம்ம தப்பு பண்ணது நமக்கும் தெரியும் ஸோ அதுலேருந்து அது நெக்ஸ்ட் மேட்ச் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு தாட் இருக்கும் இன்னும் பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாம் இப்போ பேட் பவுலராக இருந்தால் இன்னும் நான் பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாம் இந்த பவுல் இதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி இந்த சுச்சுவேஷனில் இதை பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இப்படி நம்ம குரூப்பு படித்து குரூப் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி உட்காந்து எல்லாம் பீச் பேசுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க அதுக்குன்னு உட்காந்துட்டு ஃபீல்லாம் பண்ண மாட்டேன் ஃபீல் இல்லை சந்தோஷம் அஞ்சு ஜெயிச்சிட்டோம் ஒன்று தோற்றுட்டேன் ஒன்றும் அது பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை நெக்ஸ்ட் எப்படி ஜெயிக்கணும் போயிட்டே இருப்பீங்க முன்னோக்கி போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் ஓகே ப்ரோ அதே தான் நீங்கள் சொன்னது வேறு என்ன இருக்குது சொல்லி இப்போ இப்போ இங்கிட்ட கேட்டிருந்தாலும் அதான் சொல்லியிருப்போம் நானும் அதே தான் சொல்லியிருக்கீங்களா சரி ஓகே ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமில் நடந்த ஒரு ஃபன்னியஸ்ட் மூமெண்ட் உங்களுக்குள்ளே அப்படின்னா ஏதாச்சும் இருக்கா ஏதாச்சும் இருந்தால் ஷேர் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமில் நிறைய நடக்கும் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் நடக்கிற விஷயம் அது அங்கேயே இருக்கணும் வெளியே வரக்கூடாது அங்கே நிறைய ஜாலி நடக்கும் நிறைய நடக்கும் டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு பார்த்து படிங்க எல்லாம் பண்ணுவோம் எல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் நன்றி நன்றி தேங்க்யூ 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 டுவெண்ட்டி டூவில் நல்லா தான் பண்ணியிருந்தேன் அப்போ இடையில மேட்ச்சில் வந்துச்சு த்ரீ